Друзья, всем привет, с вами Вуда Гришна. Вы знаете, что мы с вами говорили о мигрантах тоже. Значит, в контексте того, что ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о том, чтобы низкоквалифицированные мигранты не могли привозить сюда свои семьи. Я полностью это поддержал, потому что и поддерживаю, потому что я считаю, что, ну ладно, там высококвалифицированный специалист приезжает, но это, это единичные вакансии. Низкоквалифицированные, пруд, их много. А зачем им привозить семьи, то я не могу понять. Он приехал работать, он приехал к конкретному работодателю, должно быть так. Он работает, зарабатывает деньги. Зачем ему сюда вести свою семью? Для того, чтобы образовывались какие-то анклавы, так сказать, проживающих мигрантов с семьями. И э, потом начинались вопросы, как детей в школу принимать, как экзаменовать. Они русский язык не знают, там еще что-то. Едет человек работать, пожалуйста, пусть он приезжает, пусть дает биометрию, сдает все, что необходимо на границе. Затем... Как мне кажется, за него должен нести ответственность работодатель. Когда уголовная ответственность будет введена работодателя, тогда он будет, собственно говоря, понимать, кого он привозит, смотреть конкретно, кого он привозит и так далее. Покинул какое-то место проживания или предел район работодателя, выделенное, так сказать, работодателем. Нужно об этом либо уведомить соответствующую структуру МВД, мне кажется, либо выехать обратно. Вот и все. А зачем сюда семьи это вести? Но меня удивляет позиция... Единой России, партия Единой России, я специально перепроверил данные телеграм-канала, которые опубликовали эту информацию. Нет, РИА Новость действительно 21 августа публикует новость о том, что глава фракции Единой России в Государственной Думе Владимир Васильев, комментируя как раз законопроект ЛДПР, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства России право на перевозку своей семьи в страну, заявил, что Россия не может запретить въезд в страну для семей мигрантов. Не может. Ранее группа депутатов Госдумы пишет от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства России право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, пребывающих в России только на основании трудового договора или патента и не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства России. Значит, вот что говорит Васильев, как мы можем не пустить семьи, если по закону они должны прийти. Мы договорились, что будем работать вместе с ними, сказал Васильев в ходе панельной дискуссии, вызовы, стоящие перед политиками будущего на форуме «Территория смыслов». Нам не хватает людей сегодня, заключил Васильев. Это публикует РИА Новости, а телеграм-канал «Блокнот Россия», значит, ну в принципе пишет то же самое. В партии «Единая Россия» отметили, что Россия уже заключила соглашение, введение ограничений на въезд семей мигрантов в Россию может нарушить эти договоренности. Вот такое заявление. Друзья, немало удивлен, честно скажу, потому что те предложения, которые были направлены в Государственную Думу главой Следственного комитета Александром Ивановичем Бастрыкиным, многие из них очень серьезные, они принимаются, рассматриваются, и действительно многое сейчас делается в сфере миграции, очень много. Это огромный неурегулированный а, пласт, который необходимо урегулировать, и за одну секунду, конечно, это не сделать. Это все делается. Но вот такие заявления, конечно, удивляют, мягко говоря, да? вот в вопросе именно а, завоза семей. Значит, нам не хватает людей. Недавно я буквально вчера смотрел а регион. Я даже сейчас могу, подождите секундочку, посмотрю у меня вот здесь в закладках. Возможно, есть. Э, писали, комсомолка, по-моему, писала, один регион запретил там мигрантам работать везде, где только можно. И писали об итогах. Экономика не рухнула, так и называется. Можете посмотреть, если я сейчас не найду. Скорее всего, я не добавил себе. Так и называется. Экономика не рухнула. Значит, в общем, все в порядке, все, все замечательно, никаких проблем там не возникло. Вот, так что позитивный опыт. Запретили мигрантам работать там, в сфере обслуживания, везде. Там. Я, я найду. И, значит, все замечательно, все замечательно, все прекрасно. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, в свете блокировок, замедлений YouTube, еще раз повторюсь, я приглашаю вас на свой уже сейчас основной канал Будда Гришна Новости в Telegram. 
Там новости 24 на 7 с моими комментариями, видео о политике, которые здесь уже очень давно нет. Вот только что сегодня, минут 15 назад, вышло видео с разбором всей геополитической ситуации. Очень интересно, можете посмотреть, перейти. Мои какие-то личные фото и видео, ссылочка здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Нажимайте обязательно, подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.